Hello, hello. Good evening, class. Good evening. Hi, Good can evening. you hear me? Good evening. Yes, I can hear you. Yes, okay. Sound and clear. Excellent. Hey, nice to see you. Gracias por la puntualidad, chicos. Tal vez desde la sesión uno comentarle, ¿verdad? Venimos de un grupo de clase de 7 a 8, así que el cambio de grupo puede tomarme un minuto. Pero gracias por la puntualidad, por estar ya conectados y listos para la English class. How are you, class? How is it going? How are you? ¿Cómo están? Thank you. Fine. Okay, you're fine. Okay, are you ready? Thank you, fine. Ready. You're fine, ready to start with the English class? Say yes, teacher, because the teacher is ready. ¿Qué nivel vamos ya? Principiante uno, ¿verdad? Módulo tres. Come on, teacher, it's three. Principiante three. three. So it means that we need to practice. We need to practice English, all right? I'm going to be switching English times Spanish, but the idea is for you to practice English, okay? So welcome back everyone. I guess this is the first time, I don't know. I don't see any familiar face. So I guess we haven't been together. Right? Creo que nunca los he tenido, ¿verdad? Vaya. Ah, ¿Será que tenemos estudiantes que es su primer módulo con inglés corporativo? Uy. ¿No? ¿Ya todos venimos del principiante número uno? Yes. Yes, teacher. Ok, so in this case we are just going to review same instructions. The same way of working, you know, this is going to be the general instructions. Vámonos a las indicaciones generales. Here we go. Do you have your English notebook? Yes. Not the chair. All right. Because I recommend you to have it. Okay, your English notebooks, you can write the information, the examples, the vocabulary, so you can practice after the class, okay? So let's see. Let's start by introducing. Who's the teacher? Let me give you, you know, some few details about the teacher. Who's the teacher? Estamos conociendo un poco a la teacher. Aquí está, ya vamos a, a encenderles los micrófonos y a dar esas indicaciones generales, ¿verdad? Les ayude ahí ahorita con el micrófono. Who's the teacher? Uh, teacher Carmen Elena. Okay. But most of people, my friends, my colleagues, eh, my family even, they call me Elena. You know? So you can say, eh, or you can refer to the teacher. In this case, as teacher, teacher Carmen, teacher Elena, that's all right. No hay problema como usted quiera, pues, eh, dirigirse a mi persona y estamos para ayudarle, ¿verdad? En mi caso, un poco de mi formación académica, la licenciatura en idioma inglés. Opción enseñanza de, he graduado de la Universidad del de Salvador, ya hace un par de años, ¿verdad? También alguna formación académica complementaria, siempre con enseñanza del idioma inglés en diplomados como didáctica y planificación, diseño instruccional y creación de cursos en línea, siempre con el idioma inglés y también pues he tenido la oportunidad de trabajar con otros idiomas. Con dos años de experiencia, 12, en diferentes eh, lugares, ¿verdad? También he tenido la oportunidad de estar desde grupos de tres años, los más chiquititos, hasta grupos ya de adultos, ¿verdad? Y en este En esta oportunidad es un gusto estar eh, compartiendo con ustedes en el principiante número 3, aquí con inglés corporativo. Así que vamos a ir conociéndonos un poco más, conociendo un poco más de la teacher. Y de mi parte igual, creo que voy a conocer un poco más de ustedes. Al final, eh, eh, bonito la interacción que tenemos, aunque estemos de una manera virtual, creo que eh, logramos pues tener esa interacción con compañeros y con el docente. 
ah, vamos a recordar un poco de las indicaciones que se nos eh, dan siempre al inicio de módulo, ¿verdad? Y que hacemos el recordatorio constante. Como ustedes, me, bueno, nadie me dijo que es primera vez que está en el módulo, así que tal vez ustedes ya deben de recordar. Dividimos nuestro módulo en cuatro semanas. ¿okay? Y en esas cuatro semanas vamos trabajando tareas y evaluaciones. Al final de esas cuatro semanas se hace pues, un recuento y es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Sé que perfectamente podemos dar el 100% para lograr completar el curso satisfactoriamente. Todas las tareas que son evaluadas o que se les asigna una ponderación, las encontramos en plataforma. Damos la recomendación de que después de cada sesión podamos revisar qué ejercicios puedo yo complementar. Si me siento capaz y seguro de adelantar contenido, moverme a la sección de la siguiente semana o finalizar con las cinco secciones, no hay ningún problema. Le damos esa facilidad, esa apertura para que usted pueda pues continuar con el desarrollo de ejercicios aún y si no se haya visto el tema en clase. Sé que algunos estudiantes ya han estudiado inglés previamente o se les hace fácil la comprensión de los temas y en este caso ir y completar los ejercicios. El desarrollo de tareas nos toma mucho tiempo. Muchas veces tomamos esos mismos ejercicios de plataforma para hacer un repaso en clase. Y nos toma lo más cinco minutos, diez, creo, complementar eh, un ejercicio. Así que les motivamos a estar pendientes de las fechas establecidas y que se pueda complementar durante la semana. Le llamamos semana de lunes a jueves porque es cuando nosotros tenemos nuestras sesiones, ya que el viernes se comparte el avance individual a Insafor. Y sí, creo que... Nos acostumbramos desde el inicio a trabajar con las metas que se nos han pedido para la semana. No va a haber ningún inconveniente que se nos ande haciendo el recordatorio individual o que me tengan que llamar o contactar individualmente para eh, consultar, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? Antes de continuar, les pregunto, ¿será que ya todos ingresamos a plataforma? ¿Me aparece el módulo en plataforma el principiante número 3? ¿Sí? Yes. 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 All yes, right. Teacher. Okay. Excellent. Caso yes, de teacher. Yes, Andrea. Este, este, fíjese que a mí se me arruinó mi teléfono, entonces yo perdí el enlace. ¿Será que puede enviarlo de nuevo? El enlace. Para ingresar a la plataforma. Ah, claro, con gusto. Con gusto se lo vamos, se Por lo voy a estar favor. compartiendo. Yeah, that's all right. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya sabe. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor. Siempre hay diapositivas que usamos, tal vez algunas imágenes que usamos en la clase. Con gusto se las voy a estar eh, haciendo llegar al final de la clase o mientras interactuemos en la sesión para que ustedes puedan ir recopilando esa información. Si es que tienen un cuaderno digital, copiar, pegar ahí sus imágenes o tomar nota en el cuaderno. Si es que no pude durante la sesión, escribir los ejemplos. Okay. Vamos a recordar un poco de las normas de convivencia. Creo que ya hemos... Hi, Jessica, Grimini. Dígame. Eh, solo una consulta. La videoconferencia yes. siempre se van a estar quedando grabada, ¿verdad? Es correcto. Siempre eh, de mi parte yo la subo a la lista de YouTube de reproducción. Sí, lo hago siempre al finalizar la sesión. Pero ustedes... Sí, pues... Ajá, dígame. Sí, porque ocasiones que dan ganas de repasar nuevamente las clases, como que ahí la buscamos. Una plataforma también donde están o que es el, donde nos van dando el porcentaje o cómo va uno, ahí también creo que están. Sí, ahí también están, solo que eso les decía, tal vez en plataforma se las ubican hasta el día siguiente, pero en YouTube siempre quedan después de la ahí clase. Bien. Así okay. que también les podemos compartir el enlace directo a la lista de reproducción de YouTube para que puedan visualizarla si es que quieren al finalizar la clase volver a eh, repasar el contenido o imagínense tuve problemas para ingresar a clase o de a clase pues me falló el internet pero quiero revisar qué es lo que se trabaja en clase, lo hago. 
Así que claro, lo vamos a estar haciendo de esa manera, subiéndolos a YouTube y compartiéndoles el enlace directo. Con las normas de convivencia. You. Okay, you're welcome, my pleasure. Siempre bueno estar pendiente del botón silencio, que el micrófono, el micrófono esté apagado, porque así evito eh, generar interferencia para mi compañero que tal vez está pendiente, concentrado en la clase y tal vez eh, no escuchó bien la pronunciación o el audio que estábamos proyectando por que se me olvidó apagar el micrófono. La lista de asistencias, siempre hacemos la revisión, el chequeo al inicio de la clase. Así que hay que estar pendiente de responder a mi nombre. Cuando lo haga, tener mi cámara encendida y mencionar de, diciendo present, here. Es una forma verdad habitual de responder a la lista de asistencia. Es muy útil, de mucha utilidad de que usted ingrese con su nombre completo, tal cual aparece en su DUI o como usted lo eh, ingresó en la solicitud para eh, inscribirse a este módulo, porque eh, de esa manera se aparece en Zoom, cuando se descargan los minutos de conexión de Zoom, aparece su nombre completo y así es que se le va asignando el total de minutos asistidos a cada sesión. La participación activa. Bueno, que interactuemos, que vayamos perdiendo un poco más el miedo de que podamos aclarar nuestras dudas. Para esto es la sesión, para que ustedes consulten, de que traigan incluso preguntas extras, preguntas de plataforma. Y eh, sería genial, ¿verdad? Que cuando pidamos volunteers, no solo eh, sea tal vez de una manera eh, de que la teacher tenga que buscar quién va a participar, sino que ustedes eh, interactúen con sus compañeros tanto en los breakout rooms, porque hacemos actividades grupales, que tomen la iniciativa, que hagan participar a sus compañeros, que utilicemos incluso, como dice ahí, el uso de los chats, Zoom, cuando estamos en la sesión, WhatsApp, si es que eh, tengo una consulta de plataforma, probablemente fuera de clase. Y si no, pues nos esperamos a la siguiente sesión y traigo la consulta, Puede ser de que mi compañero tenga la misma interrogante y no duden en consultar cualquier sea la pregunta. Mantengamos siempre el respeto. Creo que hasta hoy eh, es algo que ha caracterizado estas, estos grupos que han sido muy bonitos, ¿verdad? Siempre estamos apoyándonos al final. Creo que se crea un vínculo de compañeros y de teacher y es eh, bonito interactuar. Lastimosamente no estamos de manera presencial, pero... De forma virtual también eh, se llega a tener esa interacción muy bonita. Vamos a estar dando inicio a nuestras 16 sesiones, que son las que corresponden a este módulo, este día, ¿verdad? 30 de octubre. Y vamos a finalizar el 23 de noviembre. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves, todas las semanas, a excepción de este mes, que tenemos el feriado, el asueto, que es el día jueves. Y en ese caso vamos a estar moviendo la sesión del día jueves para viernes, para así completar las cuatro sesiones de esta semana. Espera la notificación en WhatsApp oficial, en donde le van a dar la misma información, ¿verdad? De que vamos a mover la sesión del jueves para el día viernes. Todas nuestras sesiones van a tener una duración de 60 minutos, ¿ok? Como les decía, vengo de un grupo anterior. Probablemente me tome un minuto hacer el cambio para iniciar su clase, pero yo siempre me aseguro de que se graben y que se cumplan los 60 minutos para que a ustedes se le marquen en su asistencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta este momento con tareas, con las normas de convivencia de la sesión o con las políticas de asistencia? Los escucho. ¿Todo claro? ¿Es clear? Yes, teacher. All right, excellent. Ya vamos a revisar la asistencia. Así se divide en nuestras tareas y evaluaciones. Tal cual se lo compartieron en WhatsApp. Esta tarde veía. Así vamos a trabajar. Semana 1 probablemente nos toque un poquito más rápido el tocar los temas de dos secciones, pero no es imposible. Ya semana 2, 3 y 4 es un poco más. Eh, Tranquilo, llamaría yo, el desarrollo de los temas. Pero 
es posible sección 1 y 2 en una semana. Así que les motivamos de que estemos revisando plataforma esta semana, cuáles son los ejercicios de sección 1 y 2 que debo de tener listos para el día viernes. Presentamos el tema y luego nos de, movemos a la asistencia. If you see, we are going to be covering section number one. What is the title of section one class? The title of section number one. Who wants to read? What is the title? Title. Title of section number one. ¿Quién lo lee por ahí? Title. Me, teacher. Okay, go ahead, please. Thank you. What are you going to do? Interesting. What are you going to do? Mm, interesting. In this case, if you see, section number one, we are going to be talking about plans. Future plans. We are not going to talk about the present, past. We are going to be referring to future, future events. So what do we need? If you want to express this type of information, you really need to practice about pronunciation, spelling of months, dates. And we are going to be practicing ordinal numbers, okay? So this is what we are going to do in today's class. All right. Let me see who is in the English class. Remember to say here, or you can even say present, whenever I mention your name. Revisemos. Okay, is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class today? Present. All right, excellent. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Okay, excellent. Andrea Cecilia Morales de García. Present. Ok, Andrea, excelente. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Ok, Brenda. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Ok, excelente. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Ok, excelente. Cecia Beatriz Varillas Alfaro. Present. All right. Darling Stephanie Mansur Martínez. Present. Ok, excelente. Darling Patricia Mercado Chacón. Present. All right, excelente. Denis Giovanni Montano Esquivel. Present teacher. All right, Danny. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. Okay. Fatima Margarita Escobar Moreno. Present. Okay. Fatima Flavio Emanuel Alfaro Arevalo. Present. All right. Excellent. Gabriela Maribel Serrano Romero. Present. Okay. Excellent. Henry Javier Rivas Palacio. Present. All right, Henry. Marvin Alexander López Molina. Here, teacher. Okay. Miguel Antonio Gómez Sorto. Buenas noches, present. Hi, good evening. Excellent. Nancy Yacel Rivera de Rosales. Present. Nancy, did I mention your name correctly? Is Nancy? Uh, Hazel. Hazel. Nancy. That's all right. Sí. Okay, Hazel. Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. Okay, Nancy. Raquel Abigail Cortés Campos. Ahí veo su comentario, Raquel. Excellent. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Okay, excellent. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Okay, Ronnie. Roxana. Francisca Durande Martínez. Present teacher. Ok, Roxana, Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present teacher. 
Okay, Veronica, Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Present teacher. Okay, Jessica, Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. All right. Muy bien, veo que tengo dos Brendas, dos Darling. Se repiten dos Nancy también. Por eso les decía, les motivo a que ingresemos con el nombre completo, ¿verdad? Para que su asistencia le sea asignada a, a su nombre, ¿verdad? Y que no vaya a haber confusión. Excelente asistencia. Creo que tenemos el 100% de los inscritos en la sesión. Excellent job class. Me dice de que estamos listos para el módulo 3. Are you ready to start with the English class? Yes or no? I think. Yes, right? Yes, we're okay. ready. Yes. We're ready. So, months and dates. Yeah. Okay, whenever we say dates in English, date, we may refer to a date whenever we give information about a specific day, a specific um a month probably and we are referring to this expression date and whenever we say date as well we may be referring to any other type of activity for example what is today's date what is today's date ¿Qué fecha es ahora, clase? today is can you tell me the day monday Monday. Monday. Month. Thirty. October. Then we say. Very. Very. Pero también ocupamos esta misma palabra o nombre, date, para qué tipo de eventos clase. What is a date? Una cita. Mm -hmm. It's an arrangement. Un acuerdo, una cita. Llamémosle arrangement un acuerdo con alguien, una cita previamente eh, planificada con alguien, ¿verdad? Entonces, no confundamos. Date, what is today's date? Fecha con cita, fecha y cita. Pero esta cita sí, solo es ese tipo de cita. Alguna salida con alguien. ¿Cómo le llamamos a las citas con un doctor clase? Otro tipo de cita, ¿verdad? Ese no sería un date. Ja. Ajá. Para que podamos ¿Sí? distinguir. ¿De una cena? Con el doctor, con... ¿Qué más tipo de citas? No sé qué otro tipo de eventos, otras citas. Es un appointment, appointment. Date, solo es... Dentist appointment. Dentist okay. The den dentist appointment. Any other type of, you know, event like that. But whenever you want to go out for a party, to have dinner with somebody, to go to the movies, we are going to be referring to that event as a date. Appointment is with doctors, with lawyers, or any other type of events like those, right? And date is fecha in English. It's fecha, okay? So this is what we are going to be practicing, fechas. No vamos a hablar de citas, nada que ver. So in this case, fechas in English. So how do you express dates in English? As you may see, you need to remember this vocabulary. Days, months, and the usage of ordinal numbers. Okay. If you go to the platform, there you are going to find the correct pronunciation of this type of vocabulary. So let me take you there so you can see that we have the same information in the platform. And after that, we are going to be practicing, you know, this type of information. So let me take you to the platform. Here we go. This is your group. Principiante módulo 3. Section number one, what are you going to do? So what is the objective? Let's read. By the end of this class, you will learn the months and days. 
Oh, interesting. And we will also learn about birthdays. It's quite interesting and very nice information. So let's listen to the correct pronunciation. Remember, este es el último módulo en que ustedes van a ver la transcripción. Pre-intermedio, bye-bye. We are not longer going to have this. So get ready to practice your listening and pronunciation. Okay, here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birthdays. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December. Okay, let me stop just right here. Months. So you already know we have 12 months, okay? 12 months. They go from January up to December, okay? Now let's practice dates. Here we go. Dates first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth. 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how okay, to... Okay, let's stop just real quick. And after that, we're coming back to this video. I have the same information right here. But if you could notice, we didn't practice the correct pronunciation of days of the week but before we move on to days of the week let's review about the pronunciation about months how do you pronounce this one class the first one this is genu january one more time january 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 January. January. Okay, es un poco larga la pronunciación. January. 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 Ajá, uh -huh. that's all right. Great pronunciation. Ah, okay. February. 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 This is quite easy, right? This is March. March. Remember this? March. 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 A as in apple, April. April. And here is not A, April. it's like an O. April. 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 And we never say A. Ah. No, it's A like an apple. April. This is quite April. easy. It's not May. my, it's May. May. What say A? May. 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 This is silent E. So we say June. 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 Mm -hmm. Se da la tendencia, clase. Whenever we have a vowel, una vocal al final de cualquier palabra, it's silent. The sound is not pronounced. Siempre pasa. Okay. So, June. 
Is this Julie? Not really. That is a name. But for a month is July. 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 Son solo sonidos. Oh, y luego August. 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 Then, August. We have a T sound at the end. August. August. This is quite easy. Sep September. 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 October. October. Nov November. November. And... December. 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 Okay, I guess in my opinion, the most difficult one, not difficult, probably we make confused sounds, is this one. How do you pronounce this one? This is? April. April, great. April. April or April? April. Ajá. April. April. Yeah, April. Uh -huh. April. ¿Qué otro? Uh -huh. Probably this one, right? Because we mm. may say my, but no, it's May. 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 And may. Probably this one, we may confuse Julie and July. July. <laughs> okay. So once again, January. January. Let's repeat, please. January. January. February. February. Yo escuché February. No. February. 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 March. March. April. April. May. May. June, 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 July, 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 August, 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 September, September, October, 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 November, November, and December. Okay, great pronunciation. Let's move on to days of the week. As you may know, you may remember, we have. Seven days, seven days of the week. Let's start with this one. Sun, Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. 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 About this one. Quiero ver el miércoles. How do you say miércoles in English? Wednesday. 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 Acá se hace un... Una palabra más corta. Dos sílabas, ¿saben? Wednesday. Wednesday. Dos sílabas. Wednesday. 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 a dos sílabas. Wednesday. 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 Yes. No olvides, dos sílabas probablemente la podemos dividir en tres. Al escribirlas, pero son dos al pronunciar. Wens. Y luego day. Wednesday. 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 Thar. Thursday. 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 Friday. We love Fridays. Friday. 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 Saturday. 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 Okay. That is pronunciation. Pero qué si nos vamos al spelling. Spelling, la escritura. Months and days of the week, we always, we always start by writing months and days with a capital letter. Do you remember about capital letter? What is that, class? What is a capital letter? ¿Qué es esto? Mayúscula. Con mayúscula. Letra mayúscula. No importa donde esté en la oración, we always write months and days of the week with a capital letter. So this is not correct. Mm -mm. This is correct. February with a capital letter. This is incorrect. But this is correct. So remember. ¿Qué otras cosas recuerdan? Que van siempre con capital letter at the beginning. 
Give me more examples, please. ¿Qué más? Names. Names, of course. Proper names. ¿Qué más? What else? Cities. Cities. Okay, yeah, because those are proper. Countries. Countries, Countries of course. ¿Qué más? What else? How do you say qué más en inglés? Siempre se lo digo. Por si escuchan esto, no se comprende. What else? ¿Qué más? What else? What else? What else? Mm -hmm. uh, whenever Months? you're referring... Numbers? Numbers? No, no, really. No, numbers, no. No, no. Uh, no, nah, ese sí es... Eh, months? Yeah, months and dates, of course. Eso cuando lo dicen en inglés. Pongo un ejemplo. Se me fue la idea. Come on, teacher, what happened to you? Que era... Wait, wait, months, days. I forgot what I was going to say. Okay, just let me bring it back. Just le doy el ejemplo. Months, day. ah, okay. Languages or nationalities, for example, Japanese, nacionalidades, siempre se escriben con mayúscula. Idiomas, por ejemplo, this one, English. What's name? Mm -hmm. Siempre van con mayúscula. Inglés, porfa, no lo pongamos en minúscula. No, this is incorrect. We always write it with a capital letter. Do we do this in Spanish? ¿Será que lo hacemos en español también? Esto de los idiomas, nacionalidades en mayúscula inicial. No, right? We yes. don't have. Yes. Not really? Escribimos. No, 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 no really. se escribe. En español esta regla no aplica ni para días, meses y idiomas, nacionalidades. No, no aplica. Never. A menos que sea palabra inicial de la oración. But in English, we need to remember about these rules. It's necessary to remember about these rules, okay? Questions about this information or probably pronunciation. Preguntas, clase, questions. Is it clear? Sure. Yes, It's Marvin. It's clear. Could you, could you repeat uh, January? The same as you mentioned before, it's okay. Janu, January. You January. You January. 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 Okay. You a February. February. That's okay. Thank you're, you. Okay, you're welcome. You already have part of the information that we need in order to express or to answer these three questions. What are we missing? We are missing specific dates. So how do we express dates in English? We are going to be using ordinal numbers. Let's make a comparison. In English, we have cardinal numbers and we also have ordinal numbers. So what is a cardinal number class? Can you read this information? ¿Quién quiere leer este? What is a cardinal number? Go ahead, please. Let me listen to you. Los escucho. Adrián, go ahead, please. In, uh, cardinal numbers is uh, numbers that say how many of sometimes there are such, as, such as. as one, two, three, four, five. Excellent, great job. A cardinal number is a number that says how many. It express a quantity. Sí, lleva un orden, por ejemplo, one, two, three, four, five. How many of something we have? ¿Cuántos de cualquier cosa hay? On the other hand, an ordinal number. So what is an ordinal number? Who wants to read the information about an ordinal number class? Oh, please practice your pronunciation. Mm -hmm. Yes, go ahead, Marvin. One, two, three, teacher. Okay. Yes, I can hear ordinal you. 
number that tells the child. Forest. Second. Okay, probably you were having issues with your internet connection, but don't worry. An ordinal number is a number that tells, look, it's not a quantity, it's the position of something where most of the time in a list, such as first, second, third, fourth, fifth. So this is the difference. Nunca ocupemos un cardinal number in a day. Las fechas siempre vamos a tener que usar el qué clase. Look, ordinal. ordinal. Uh -huh. Por eso cuando ustedes pronuncian, yo les preguntaba, ¿qué fecha es ahora? Me decían, today is October. Very, me decían, 30. Not really, it's not very. We need to use the correct. Spelling and pronunciation, 30th. Yes. yes, porque si dejamos así, esto es incorrecto. En inglés usamos ordinales. En español no los ocupamos, ¿verdad? ¿Para qué ocupamos en español entonces los ordinal numbers? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué contextos? Denme ejemplos. Give me examples, please. Grados. Para identificar Ajá. un grado. Un grado, ok, ¿qué más? Un lugar, ¿verdad? Para Primer lugar. Una competencias. posición. Competencias, probablemente. Una posición de algo. ¿Dónde más? Primero. Algunos documentos, ¿verdad? Se redactan con números ordinales. Primero, segundo. I don't remember. Creo que la constitución, ¿verdad? Artículos. Primero, segundo, tercero. En inglés lo ocupamos para fechas, ¿ok? Entonces, vean aquí el ejemplo. Cardinal numbers. I have some examples, some pictures. Look, how many apples do you see here? You see, one. Cantidad, expresa cantidad, ¿verdad? How many, how do you say campana in English? Let's practice. What's that? Two. Two Bell. bells, Two. excellent. Two bells, eyes, cues. How Two. many do you see? Three. Three. Do you remember this? Three. How do you say this one in English? Four. 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 What's the name of that that animal? Or caterpillar. Yes. Caterpillars. Caterpillars. Okay, so it tells an amount, ¿vieron? Entonces, este es un ejemplo de ordinal or cardinal numbers. This is an example of cardinal, cardinal numbers. Let's review about this information. Position. They are making a line. Who is in the first place of the line? Sam is in the first place. Who's in the second place? Jenny. 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 Who's after Jenny in the third place? Mary. Mary. Mm -hmm. And who's in the last place or Jack. the fourth place? Jack. 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 Okay. Yeah. Yeah. First, primero, and then we have second, mm -hmm. segundo, second. third. And fourth. Okay. And fourth. Cardinal sí. and ordinal numbers. Saben que es bien fácil aprenderse. Yes. yes. Probablemente se puede ver mucha información acá, but it, this is quite easy and very useful. Let me do something. I'm going to be comparing cardinal and ordinals. Teacher, why is it that you have just from number one up to number thirty one? Por qué llegué hasta acá clase y no eh, incluí más información? Why is it? Mm -hmm. Why? Por qué del uno al treinta y uno, teacher? Why is it? Por los días del mes. Mm -hmm. Exactly. Days or months. 
in this opportunity this is the information so, that we so need to, from number so, one so up to so number 31. Yes. obviamente podemos practicar más posteriormente comparemos entonces escritura vean ahorita escritura and after that we are going to practice pronunciation comparemos entonces number one two three one. four five and so on three, four, if you see a la par les he puesto aquí el ordinal number. Para que ustedes recuerden, how do we make a cardinal number up to an ordinal number? La base siempre va a ser el número cardinal y se convierte a un ordinal de una manera súper fácil, agregándole qué clase. Most of the cases we are going yes. to be adding TH. ¿Cuáles yes. son las excepciones? Yes. Ayúdenme a identificar, let's identify los que he escrito totalmente en rojo clase. ¿Cuáles son? Identifíquenlos. First, first, first second, first, second, third, third, third. Totalmente en rojo. Nine. How about number five? Five. Ajá, uh -huh. what else? Five. five. Number nine. nine, you say right, number nine. Ajá. Uh -huh. Nine. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 9, 12, 20, and 34. Revisemos por qué es que puse esto como excepción. Vámonos a mi pizarra. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, one, two, and three, but whenever we want to make it ordinal, we are not never going to say one if. No. Es la regla. We are going to switch completely and we are going to say first. In number two, we forget about number two and we need to switch to a different word and we say second. second. In number three, we never are going to use the expression three, but we are going to switch into yes. third. First, second, and third. Uh, How about number five? 50. Five, lo olvidamos y sustituimos, miren. Fifth. And then, ahora sí podemos agregar TH. Fifth. No es que no lleven TH, sino que... Fifth. Hay una pequeña modificación aquí. Fifth. Fifth. Number nine es así. ¿Qué mm. pasa? También aquí necesitamos modificar previamente a agregarle TH. Lo hacemos como like this. Y ahora sí agregamos TH. Ninth. Lo mismo con ninth. el 12. Miren, el 12 es así en cardinal 12. Pero ¿qué sustituimos? Ajá, borramos. ¿Y qué hacemos ahora? F, F, agregamos el TH. F, 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 and then F, TH. F, TH. Ya vieron. Al igual que el 5, hacemos la misma regla. Se sustituye por una F. How about number 20? 20 es así. 20. ¿Eh? Sí. 
pero ahora necesitamos un pequeño cambio. ¿Cuál sería? Sustituimos esta. We are going to switch. Quitamos. We drop. ¿Cómo dicen eliminar en inglés? Drop. We drop. Ese es el verbo quitar, eliminar. Drop. We drop. Why? We add. Agregar o reemplazar. We add. Eat. E. And now we can add th. 20th. Yes. Lo mismo con el 30, 40, 50, 60, 70, 80 y hasta llegar a el 100. Miren, escribámoslo en cardinal. 30. ¿Qué dijimos? ¿Qué hacemos con la y? We drop. Yeah. 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 Agregamos. We add. I, E, y ahora sí agregamos T, T, H. Muy bien, ahora ya saben cómo escribir 40, 50, ¿cuál sería? ¿Por qué no los pusimos? Porque no hay fecha con 40, ¿verdad? Pero lo mismo aplica a clase, 40, we drop, Y, we add, I, E, and now we can add T, H. Thirtieth, fortieth, fiftieth, y así cincuenta, sesenta. Así que por eso les digo, necesitan solo memorizar estos. First, second, third, fifth, ninth, twelfth, twentieth, and thirtieth. Porque el resto de números. Easy, teacher. Solo le agrego el que, miren, el cuatro, ¿qué pasaría? Escribo el número cardinal 4. Le agrego TH. Y ya es un ordinal. En el número 6, ¿qué pasa? Number 6. Look. TH y se convierte en ordinal. El número 7, ¿qué pasa, clase? The same, right? I write 7. Lo convierto en ordinal. TH and that's it. ¿Sí? ¿Ya vieron entonces cómo convierto un número cardinal a ordinal? ¿Es it clear, class? ¿Será que quedó claro? ¿O do you want me to repeat this information again? ¿Es clear? ¿Questions about this? It's clear. ¿Really? ¿Es it clear? Ok. Clear. Ok, Marvin. Uh -huh. Yes. Bye. Otra forma de verlos sería esa clase. Los únicos que cambian totalmente son first, second, and third. El resto, todos llevan th, all of the numbers. Solo que, ¿por qué puse en excepción estos number 5, 9, 12, 20, and 30? Porque hay ciertas modificaciones en el número cardinal. ¿Ok? And that's it. Now, We can go back to this information and let me do something. Vamos a practicar ahora sí pronunciation, pero creo que vamos a, a eliminar esta parte. Richard, dígame, tell me. Yes, may you send the picture on WhatsApp group, please? Yeah, sure. I'm going to send it just right away. Ahorita. Yes. Alguien me pidió el enlace también. Ya lo vamos a compartir de la plataforma. Don't worry. Now, if you see, we are just going to practice pronunciation of ordinal numbers. Okay. Number one, two, three, it's quite easy. Because it's a unique pronunciation. You are not going to be hesitating about the pronunciation. First. First, acuérdense, el sonido final de una, eh, perdón, consonante en un cualquier palabra necesita ser pronunciado. Siempre si hay una consonante al final, it has a sound. Si hay una vocal que les decía, silencio, it's a silent sound. Ok, so let's practice first. First, vamos clase, open your microphones, first. 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 Second. 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 
Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. Second. We say 20, 20 in the first, 21st, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 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 26. I'm going to listen 20 or 20. That's okay. That's acceptable. 26 or 26th. 26. 27th. 26. 27th. 27th. 28th. 29th. 29th. 30th. 30th. 31st. 31st. All right. Ya practicamos, right, sure. ya comparamos. Cardinals, right. ordinals, ya vimos. Rules, ya me las reglas, ¿verdad? O las exceptions. Exceptions. Ahora, spelling. Si se fijan este grupo, cuando ya tengo dos números juntos. The 21, well, 21st in this case, up to 29. Siempre para escritura. Siempre, no importa si es cardinal, ordinal. Lo separamos con un dash, con un guión. Esa es la forma correcta de escribir la escritura, ¿ok? 21st, 22nd, 23rd. Muchas veces no se hace esto, no se pone el guión. Pero es la forma correcta de expresarlo, ¿ok? Eso es con escritura. Questions about pronunciation class. Questions? No questions? Oh. Yes, go ahead, please. Yeah. T-shirt, el 30, me okay. cuesta la pronunciación. Toca, digamos, 30, 30, y luego yeah. et, 30, et, 30, et. 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 60, ¿cómo dirían 60 clase? Dicen 60 y luego 60, 60, 60. Para pronunciar es fácil, para escribir es que hay que tener cuidado. 90 clase, 90, 90. 90. 90. 90. 70. 88. 88. Ah, 88, no, 88. 80. <laughs> And before we go, by en la plataforma está otra vez esta información. We have the same information, pronunciation, so you can go and practice again. But we have three questions. When is your birthday? What day is it? Today, ah, take a look at this one. Two different questions. Son preguntas totalmente diferentes, clase. Day 
and days. It was day is y si yo le digo, is what is day is it today? Day. ¿Qué información espero recibir? This one, the first one. What day is it today? ¿La fecha? Yes. Mm. All right. The day. Today is day. Monday. Today is Monday, perfect. But on the other hand, uh -huh, if I say what date is it today? La fecha. La fecha. O esta también se redacta así, miren. Probablemente para que no genere confusión podemos decir what is today? Es lo mismo solo que en otras palabras. What is today's date? Es lo mismísimo. Yes. What is today's date? What yes. day is it today? That's it. All right. When is your birthday? Vamos a redactar para que usted se quede con esa información. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo redactan el cumpleaños? We don't mention a day. No decimos el día, solo fecha en sí, ¿verdad? In my case, my birthday is the correct preposition is on on la preposición on ¿por qué? porque solo voy a, a dar información en general on July y ahora sí July. pronunciación correcta 18 claro si ya quiero decir Fecha en específica, my birthday is, my birthday is, digamos que cumplen años ahora, in, it's, vamos a poner en octubre, digamos, octubre, octubre, no, octubre, y ya no soy específica, solo doy un rango bien amplio, octubre, no digo fecha, día, ahí la preposición es, Okay. On, información específica, on yes, July 18, on. para que tengan ese cuidado de la preposición correcta, on, doy fecha específica, July 18, in October, in December, in January, that's it. So, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Practiquemos eso en nuestra próxima sesión. Get ready. Mañana preguntaremos esto. When is your birthday? Y vamos a practicar muchas fechas, ¿ok? For example, en la plataforma hay muchos ejemplos de esos. Questions class. Comments. ¿Qué tal la sesión 1? ¿Nos llevamos algo nuevo de la sesión 1? Very yes. good. Yeah, right. Very good. Yes. Session. So it was a nice class. A yes. Really teacher. interesting class. Nice. Nice. Nice teacher. No. Esa es la idea de clase, que vayamos. Ah, que, que vayamos practicando un poco más. Cosas que ya sabemos probablemente. Los felicito por tener el grupo completo. Aunque al final solo quedamos 24. A ver que se me hicieron los tres. Tal vez tuvieron problemas de conexión. Les voy a compartir ahorita en el chat lo que acabamos de ver para que la misma información la vayamos guardando eh, tal vez en su dispositivo móvil, ¿verdad? Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue Thank tomorrow. You, tomorrow. Have a good yeah. night. Good See you night. tomorrow. Good night. Good night. tomorrow. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow.